Tarabella. Monsieur Tarabella. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un Européen convaincu, personne n'en doute. Mais ça ne transparaît pas au vu de certaines déclarations que vous faites ou des positions de votre gouvernement sur des sujets européens. Votre déclaration affirmant que vous ne voulez pas envisager la moindre augmentation de la contribution nationale. Yves Rostat l'a dit, il y a des, nous sommes à la croisée des chemins, il y a des, pro, des projets dont l'Europe devrait s'occuper, une Europe ambitieuse nécessite des moyens supplémentaires. M. Macron l'a envisagé il y a 15 jours. Mais il y a aussi votre ministre des Finances, ça a été dit, qui en coulisses fait barrage à l'application de la taxe sur les transactions financières, projet que nous sommes majoritaires à vouloir. Et puis que dire des législations européennes contre l'évasion fiscale qui ont été chez nous amputées, vidées de tout leur sens et je cite la Commission européenne à cet égard, qui nous qualifie d'un des États d'Europe qui nuit le plus à l'équité, empêche une concurrence loyale et augmente le plus le fardeau des contribuables. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne. Alors, Monsieur le Premier ministre, alors que le navire Europe prend l'eau de toutes parts, que le Conseil est un peu une machine à faire du surplace au niveau européen, quel grand projet pouvez-vous soutenir pour relancer la dynamique européenne en faveur des citoyens Madame Virkunen. Madame Virkunen. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Je suis ravie que vous soyez ici pour réfléchir à l'avenir de l'Europe main dans la main avec le Parlement européen. Je suis d'accord. Nous nous...